はようございます、小前です。本当に夏ですね。えー、今回ですね、2日間ちょっとお休みをいただいて、新国立競技場、そうですね、サッカーを見てきました。マンチェスターシティ、ハーランドですね、非常に楽しかったです。あの非日常の空間がですね、私は非常に心地よくて、何、えー、て言うんでしょうね、本当に不思議な体験でした。えー、そして、えー、その夜はですね、えー、新宿のプリンスホテルで宿泊してそこでちょっと動画を撮りたかったんですけどちょっと撮れなかったんですね、えーまあ、撮ればよかったなとちょっと後悔してるんですけどもで次の日、えー、東京サマーと初めて行きましたねであちらですね、えー、本当に、まあ、思いっきり水を味わってですね、えー、結構泳ぎましたね非常に楽しい時間になりましたちょっとその様子を、えー、あとお楽しみで、ね、こうすればいいんだよ,よかったなとかいろいろありますので、ね、書いてみてください。後を楽しむではこの東ドイツ製のノートですね。でこちら本当にいい雰囲気ですよねこれ後で読み返すのもですね非常に楽しみの一つであります今回はペンはグリーフィルですねゆったりとしたこの太軸が何とも言えません楽しみますうんとタイトルを2日出ないかなうんなかなか綺麗な色ですね若ウイズ、えー、まずはサッカーですねこの非日常空間こっちようんまあ特にですね、えー場で飲む、まあ、今回はノンアルコールですけど非常に美味しく感じましたねこれはこれで正解でしたねそして、えー、反省点としてはですね、何か、うん、冷たいものをストックするクーラーボックス。クーラーボックス、まあ、本当に何て言うんでしょうねガーバーと、まあ、小さいサイズでいいと思うんですけども何かいいスタイルのはないかなと非常に思ってます使いやすい形で、まあ、今後、まあ、これからのテニスも使いますのでこれがあればよりもっとですねゆったりとできたのかなと。
ますねそして東京サマーランドですねまあこの日は、えー、平日でしたので、まあ、人はいつもよりは混んでなかったと思うんですけどもここでもやはりクーラーボックスですねがあれば良かったかなと思いますね。何かその遊ぶ時間と食べる時間、そうですね。もう少し意識して。ガチなんですね何か、まあ、売店とかありますよねでそこで、えー、たこ焼きとかジャガーバターとか売っていると、まあ、買って食べたりするとそれにお昼でこうガツッと食べれなくなってしまうというのでこの遊ぶ時間と食べる時間を分けるっていうのは非常にいいかなと思いますね。そして驚いたのが、まあ、この分けるっていう方向で考えるとえー、っと「昼」と「夕刻」これも分ける過ごし方がいいのかなと思いますねそれをどうしてかと言いますと、まあ、昼はまあ普通に。ね、プールで遊ぶんですけども夕刻の時間もう素敵な光がですね届けてくれるんですねもちろん水面の輝きであったり水しぶき本当に美しかったですねこれをまあインスタックスミネーボでもいいんですけどもカメラでシーンを押さえたかですね、うん、この分けるっていうのがいいかもしれませんね今度のキーワードにしたいと思います本当に、えーちょうど夕刻から、えー、雲がですねぐわーっと深い雲が現れたんですねそして、えー、ちょうど太陽光がこの中に入ってですねここからすごい綺麗な光が、えー、この空の青さとですね本当に綺麗でしたねこれをちょっとカメラで押さえたかったなという気がしますねうんまあ非常に楽しい2日間でした、えー、結構焼けましたのでちょっと画面上は黒さが増してるかと思いますがこうして跡を美しく非常に楽しい時間でもあります、はい、もう跡を楽しむ非常におすすめです、えーまあ、次の、えー、休みのために充実な時間を過ごすために、えー、私は気に入ってこの時間をあえて設けています、えー、今回ですね、えーまあ、プールはですねやはりカメラがあればもっと楽しかったかな、まあ、チェキでもいいんですけども、えー、というのはですね、まあ、日中は、えーまあ、本当に遊んで遊びまくってそして夕刻の時間ですねやはりこういう水とかですね水しぶきがですね非常に美しい光景が与えてくれたんですね
あと空ですね空の,この表情もどんどん変わってきたのでああカメラは持ってきたらよかったなとふと思いましたね本当に美しい光景が最後に見えたのでうんなかなか、えー、ああいうシーンプロシーンを楽しめるのかなと思いましたそして、えー、国立新国立京都ですねあの雰囲気というのは何なんでしょうね本当に心地よい時間を与えてきましたそして目の前に、ね、大スターでハーフ選手がいて、えーまあ、今回はその望遠鏡を買ったっていうのが非常に大きな大活躍をしましたそして、えーまあ、途中ハーフタイムで急ぐ、えー、ですねノンアルコールを買いに行ってそしてゆっくりとですね、まあ、完成しながら時間。非常に心地よいです、えーまあ、今回のようにあとを楽しんで、えー、こうすればもっと楽しむということをちょっと次回、えー、どう落とし込むかっていうのも新しい楽しみだと思いますぜひ皆さんもあとを楽しんでっていうことでしょうかもしこの動画がおいいのでチャンネル登録もしますではまた次の